আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অতিথি একজন লেখক তার প্রথম উপন্যাস এরই মধ্যে পুরস্কার পেয়েছে কমনওয়েলথ পুরস্কার শ্রেষ্ঠ প্রথম উপন্যাস হিসেবে বইটির নাম আ গোল্ডেন এজ আমাদের আজকের অতিথির নাম তাহমিমা আনাম তাহমিমা আনাম আপনি ওয়াশিংটন ডিসিতে এসেছেন সাউথ এশিয়ান লিটারি অ্যান্ড থিয়েটার আর্টস ফেস্টিভ্যাল এই ফেস্টিভ্যালে আপনি এসেছেন এবং আপনার বইটি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আপনি এখানে বিভিন্ন পাঠকদের সাথে কথা বলছেন এ পর্যন্ত এই উৎসবে কি রকম প্রতিক্রিয়া পাচ্ছেন পাঠকদের কাছ থেকে আসলে আমার খুব ভালো লাগছে স্পেশালি বিকজ অনেক নতুন জেনারেশন নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা এসে আমার কাছে বই এসে বলেছে যে আমরা প্রথমবার যুদ্ধের সম্বন্ধে পড়তে পেরেছি স্পেশালি বিকজ ইংরেজিতে লেখা অনেকে বাংলা পড়তে পারে না এবং বইটা পড়ার ফলে তারা তাদের বাবা মার কাছে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পেরেছে যে আপনারা কোথায় ছিলেন একাত্তরে কি করছিলেন তো এসব গল্প করতে আমার খুবই ভালো লাগে আপনার দাদা আবুল মনসুর আহমেদ বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক এবং রাজনীতিকও বটে আপনার বাবা একজন সাংবাদিক এবং সুতরাং লেখালেখিটি আপনার পরিবারের মধ্যে আগের থেকেই কিছুটা ছিল তারপরেও জানতে চাই যে আপনার এই লেখালেখি শুরু কবে কিভাবে আসলে আমার পরিবারে খুবই অদ্ভুত একটা ব্যাপার বিকজ অনেকে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে বলে বিদেশে পড়তে যাচ্ছ তুমি মা ডাক্তার হয়েও বা ইঞ্জিনিয়ার বা কিছু একটা মানে ভালো একটা প্রফেশনে যেও আমার বাবা মা আমাকে সবসময় বলেছে যে তুমি লেখক হয়েও দ্যাটস ওয়ান্ডারফুল ড্রিম সো এটা খুবই ইম্প্র্যাকটিক্যাল কিন্তু এটা এই এটা তার ফলে আমি লিখতে পেরেছি এবং লেখার সাহস পেয়েছি সেটা কবে থেকে শুরু হলো স্কুলে যখন যাচ্ছিলেন তখন না স্কুল থেকে না আমি আমেরিকাতে ইউনিভার্স মানে যখন প্রথম বিএ পড়তে গেলাম তখনও মানে লিখতাম না আমি অ্যান্থ্রোপোলজিতে আমার প্রথম ডিগ্রি করেছি বিএ পাশ করেছি তো আমি তখন থেকে একাত্তরে আমার অনেক ইন্টারেস্ট ছিল এবং আমি ছোটোখাটো একটু গবেষণা করেছি তো তারপরে যখন পিএইচডি করা শুরু করলাম তখন আমি ভালোভাবে বাংলাদেশে দু বছর কাটিয়ে অনেকের সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকার নিলাম এবং সেই গবেষণাটা করার পরে আমি এই বইটা লিখতে পেরেছি এই বইটির কি কোনো বাংলা সংস্করণ বের হচ্ছে বা হয়েছে জি হয়েছে অনুবাদ অলরেডি হয়ে গেছে ওটার নাম হচ্ছে সোনা ঝরা দিন এবং লিসা গাজি হচ্ছেন ট্রান্সলেটর এই যে আপনি বইটি লিখেছেন বইটি তো একটি চলচ্চিত্রেও আসতে পারে জি সেরকম কি কোনো চিন্তা ভাবনা আছে আমার চিন্তা ভাবনা নেই কিন্তু আমার কাছে যদি কোনো বিখ্যাত ফিল্ম প্রডিউসার এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে তাহলে আমি অবশ্যই চাইবো যে একটা ফিল্ম হোক কিন্তু ইট উড হ্যাভ টু বি দ্য রাইট পারসন এখন আমাদের এত একটা ইতিহাস নিয়ে একটা ফিল্ম করা এটা খুবই একটা বড় ব্যাপার সো একটা বোধ হয় ভবিষ্যতে A Golden Age, a Golper setting, Unishekatu Shal. Ektu Shonkepeki Amad Dharna Debenji, a Boitite Karkotabala Hoche, Kadir Kotabala Hoche, Choritro, Rehana Namije Choritro Tieshe, Rehana Choritruti Shampurkama the Judi Ektu Dharna then. Rehana Ashle, a Boita Mane Mukti Jodhiropore, Kintu, Golpota Hoche to Kubi Choto Golpo, Ekta Bethova Mohila. তার ছেলে মেয়ে দুজনই মানে ছাত্র পলিটিক্স করে এবং যুদ্ধের সময় ছেলেটা চলে যায় যুদ্ধ করতে আর সে একটা মা তো তার চিন্তা ভাবনা এটা কিন্তু কিন্তু কোনো পলিটিক্স নিয়ে না বা কোনো আইডিওলজি নিয়ে না সে চিন্তা করছে সে কিভাবে তার ছেলে মেয়েকে নিয়ে এই যুদ্ধ হাউ শি সারভাইভ তো এটাই হচ্ছে তার জীবন তার বাড়ি ঘর তার বাচ্চা কাচ্চা তার মানে পাশের বাড়িতে মহিলা একজন থাকে তার বান্ধবী তারপরে এইসব গল্প নিয়ে এটার মধ্যে প্রেমের কাহিনীও আসে যুদ্ধের কাহিনীও আসে বাট ইটস অনেক একটা ছোট একটা স্কেলে জাস্ট দেখানো যে আমরা সাধারণ লোকেরা স্পেশালি মহিলারা কিভাবে যুদ্ধটা কাটিয়েছে এই বইটি লিখবার আগে আপনি কি বিভিন্ন লোকজনের সাথে কথা বলে তাদের কাছ থেকে অনেক তথ্য নিয়েছেন জি অ্যাবসলুটলি বিভিন্ন লোকজন মহিলা পুরুষ যারা যুদ্ধ করেছেন যারা গেরিলা যারা সেক্টর টুতে ঢাকায় অপারেশন করেছেন তাদের সাথে অনেক আলাপ করেছি স্পেশালি বিকজ বইটা মোস্টলি ঢাকায় বেসড যারা রেফিউজি ক্যাম্পে কাজ করতেন তাদের সাথে অনেক অনেক ঘন্টার পর ঘন্টা অনেক কথা ইন্টারভিউ তাদের লেখা অনেকে তো তাদের স্মৃতিগুলো লিখে রাখেন একটা জার্নাল বা বোধ হয় ভাবেন যে 
কোন সময় ভবিষ্যতে আমি এটা পাবলিশ করব ওগুলো আমি পড়েছি মেমোয়ার সো এভাবে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি উনিশশো যেমন একটি গৌরবের সময় বাংলাদেশের জন্য একই সাথে আপনি এই বইটির বাংলা সংস্করণের নাম বললেন সোনা ঝরা দিন একই সাথে উনিশশো একাত্তর রক্ত ঝরার দিন রক্ত ঝরার সময় তো এই যে বইটির নামকরণ গোল্ডেন এইজ এই নামকরণের পিছনে কারণটি কি আসলে আপনি তো বুঝতে পারেন আমরা মিডিয়াতে বাংলাদেশের সম্বন্ধে শুধু নেগেটিভ গল্প পড়ি যে আমরা আমাদের পলিটিক্স নিয়ে কিছু করতে পারছি না বা আমাদের ইউনো আবহাওয়া ইজ এগেনস্ট আস আমাদের সাইক্লোন ফ্লাড তো আমার মনে হচ্ছিল যে এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস এটা হচ্ছে একটা আপনি বলছেন গৌরবের ব্যাপার অ্যান্ড অলসো আমরা যারা নতুন প্রজন্মের আমরা দেখে ভাবতে পারি যে আমাদের বাবা মা আমাদেরকে একটা দেশ দিয়েছে অ্যান্ড ফর দ্যাট উই শুড বি অলওয়েজ বি অনার্ড অ্যান্ড প্রিভিলেজড সো এটা একটা ইভেন দো বইতে অনেক ট্র্যাজেডি আছে অনেক মারামারি অনেক ইউ নো যেসব হয়েছে যুদ্ধের সময় বাট আমার মেইন মেসেজটা ছিল যে আমরা উই ক্যান লুক ব্যাক অন দিস মোমেন্ট উইথ প্রাইড এই বইটি ট্রিলজির প্রথম বই সুতরাং এর পরের পর্বে আমরা কি আশা করছি সেটা কোন সময়কার কথা আপনি বলবেন সেটা হচ্ছে ঠিক ঠিক যুদ্ধের পরে কি হয়েছে এবং কিভাবে আমাদের এই আশাগুলো এই আশাগুলোর কি হলো এবং সোহেল আর মায়া রেহানার দুই বাচ্চাদের কাহিনী এটা ওদের 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 বাংলাদেশ কবে নাগাদ আমরা সেই বই হাতে পাবো আমি সেটা এখন বলতে পারছি না কিন্তু আপনি লিখছেন জি লিখছি আমি লক্ষ্য করি যে বিভিন্ন সময়ে আপনি পত্রিকায় নিবন্ধ লিখেছেন একটি দেখছি এখানে দু সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত এই নিবন্ধের নাম হচ্ছে বাংলাদেশ গিভ মি ব্যাক মাই কান্ট্রি আরেকটি নিবন্ধ লিখেছেন আপনি মার্চ মাসে নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়েছে লুজিং বাংলাদেশ বাই ডিগ্রিজ তো আপনার লেখায় রাজনীতির প্রসঙ্গটি আসছে সাধারণ মানুষের চরিত্র আসছে তাদের দুঃখ বেদনা আসছে কিন্তু রাজনীতিও খুব আসছে রাজনীতি আপনার লেখায় যে আসছে এর পিছনে কারণটি কি অবভিয়াসলি আমাদের দেশে তো রাজনীতি নিয়েই তো সবাই আলাপ আলোচনা করে মানে বেশিরভাগ আলোচনা তো আমরা রাজনীতি নিয়ে করি এবং বিকজ আমি বইটা লিখেছি আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে বাংলাদেশ বাংলাদেশের হোয়াটস দ্য ফিউচার অফ বাংলাদেশ এখন আমি সব সময় খুব পজিটিভলি বলি যে আমাদের দেশের যে সাধারণ লোকেরা দে আর সো হার্ড ওয়ার্কিং অ্যান্ড উই অনলি নিড বেটার লিডারশিপ সো এটাই হচ্ছে আমার মেসেজ যে আমাদের আর লিডার্স শুড লিভ আপ টু আর সিটিজেন্স সো এটা আমার খুব পার্সোনাল এবং পলিটিক্যাল একটা বলে না ইংলিশে ইউ হ্যাভ অ্যান অ্যাক্স টু গ্রাইন্ড দিস ইজ মাই অ্যাক্স লেখক কবি সাহিত্যিক ইংরেজি সাহিত্য হতে পারে বাংলা সাহিত্য হতে পারে কারা আপনার লেখার উপরে প্রভাব বিস্তার করেন কাদের লেখা আপনি পছন্দ করেন আপনার মনে হয় আপনার লেখায় তাদের ইনফ্লুয়েন্স বা প্রভাব আসে ওয়েল বাঙালি লেখক মহাশ্বেতা দেবীর ছোট গল্প আমার খুবই প্রিয় এবং উনিও খুবই মানে শক্তভাবে এবং খুবই অনেক রাজনীতি নিয়েও লেখেন অ্যান্ড আই রিলি এডমায়ার হার নট অনলি ফর হার স্টোরিজ বাট ফর হার পলিটিক্স আর ইংলিশে তো অনেক প্রিয় লেখক লেখিকা আছে সালমান রুশদি রোহিন্টন মিস্ত্রি আমাদের ইন্ডিয়া থেকে বাট আমেরিকান রাইডার্স উইলিয়াম ফকনার ফিটস জেরাল্ড লিও টলস টয় ওয়ার অ্যান্ড পিস অফকোর্স তাহমিমা আমি লক্ষ্য করেছি যে আপনার বইয়ের প্রথম লাইনটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী একটি লাইন দিয়ে আপনি শুরু করেছেন বইটি আমি কি আপনাকে অনুরোধ করতে পারি আমাদের দর্শকদের জন্য বইটির প্রথম কয়েকটি লাইন পড়ে শোনানোর জি অবশ্যই ডিয়ার হাজব্যান্ড আই লস্ট আওয়ার চিলড্রেন টুডে আউটসাইড দ্য কোর্ট হাউস রেহানা বট টু কাইটস ওয়ান রেড অ্যান্ড ওয়ান ব্লু ফ্রম খান ব্রাদার্স ভ্যারাইটি স্টোর অ্যান্ড কনফেকশনার্স দ্য ম্যান বিহাইন্ড দ্য কাউন্টার র্যাপ দ্য মাপ ইন ব্রাউন পেপার অ্যান্ড জুট রিবন Rihanna tucked the packets under her arm and hailed a rickshaw. As she was climbing in, she saw the lawyer running towards her. Mrs. Huck, I'm very sorry. Rihanna couldn't bring herself to say it was all right. Tahmima Anam, apni amader shomoy diyechen ami apnar lekhar shafollo kamona korchi apnar lekha aro khurodhar hok. Thank you. Aro bhalo hok ebong asha korchi je apni Bangladesh niye bhobishyote aro likhben ebong aro itibachok kotha likhben. Thank you.